হ্যালো फ्रेंड्स পরুনতে আরেকটা নতুন টপিকে তোমাদের সবাইকে স্বাগত গত ক্লাসে কিন্তু আমরা সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা শুরু করেছিলাম তাই না গত ক্লাসে আমরা শাসন ও আইন বিষয়ে সংসদের কি ক্ষমতা রয়েছে এবং কি কাজ রয়েছে সেটা সম্পর্কে জেনেছি আজকে আমরা অর্থ এবং বিচার সংক্রান্ত ক্ষেত্রে সংসদের কি ভূমিকা সেটা নিয়ে জানব ওকে অর্থাৎ আজকে আমরা দ্বিতীয় পার্টে আছি তাহলে চলো প্রথমে অর্থ দিয়ে আমরা শুরু করি ঠিক আছে কারণ অর্থ খুবই ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা প্রথমত সংসদ রাষ্ট্রের তহবিল বা অর্থের রক্ষাকারী আচ্ছা আমরা জানি যে আমাদের দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে অনেক আয় আছে তাই না আয় আছে এবং ব্যয়ও আছে এই যে আয়গুলো যে আসে এটা কোথায় জমা হয় রাষ্ট্রের তহবিলে ঠিক আছে এবং যখন ব্যয়ের প্রয়োজন হয় তখন কিন্তু এই তহবিল থেকে অর্থগুলো নিয়ে নেওয়া হয় ঠিক আছে এবং এই তহবিল এবং অর্থকে রক্ষা করে হচ্ছে সংসদ তারাই ঠিক করে দেয় কোন ক্ষেত্রে কি পরিমাণ অর্থ যাবে কো শিক্ষা ক্ষেত্রে আমরা কি পরিমাণ অর্থ দিব শিল্প ক্ষেত্রে কি পরিমাণ অর্থ দিব ঠিক আছে বা আইন শৃঙ্খলা রক্ষা মানে স্বরাষ্ট্র ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে অর্থ দিব ঠিক আছে এ সব কিছু কিন্তু আসলে সংসদ ঠিক করে সংসদের অনুমতি ছাড়া কিন্তু তোমার কোনো রকম অর্থ কোথাও থেকে আসবে না বা কোথাও যাবে না ওকে তাহলে চলো আমরা দ্বিতীয়টা দেখি সংসদের অনুমতি ছাড়া এই যে আবার অনুমতি দেশে কোনো কর বা খাজনা আরোপ করা যাবে না আচ্ছা সংসদ কিন্তু ঠিক করে দেয় যে কোন পণ্যে কি পরিমাণ ভ্যাট প্রদান করা হবে ভ্যাট কি জানো তোমরা যখন একটা সাবানও কিনতে যাও বা একটা কলমও যখন কিনতে যাও এই কলমের যে প্রকৃত মূল্য সেই প্রকৃত মূল্যর যে কিছু বেশি টাকা আমরা দেই তার কারণ এই টাকা যা যায় রাষ্ট্রের কাছে কোন তোমার ভ্যাট হিসাবে ঠিক আছে রাষ্ট্রের কাছে ভ্যাট হিসাবে যখন টাকাটা যায় তখন আসলে রাষ্ট্রের এই যে তহবিল এটা আরও সমৃদ্ধ হয় এবং রাষ্ট্র সেই টাকা দিয়ে তোমার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করতে পারে ঠিক আছে কিন্তু এখানে একটা কথা আছে সেটা হচ্ছে এই যে ভ্যাট কোন পণ্যের উপর কত পার্সেন্ট ভ্যাট এটা সংসদ ছাড়া অন্য কেউ ঠিক করতে পারবে না ঠিক আছে এবং সংসদের অনুমতি ছাড়া কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চাইলেই তাদের পণ্যের উপর আকাশ পাতাল ভ্যাট কিন্তু বসিয়ে দিতে পারবে না আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে সংসদ প্রতি বছর বাজেট উত্থাপন করে ও দীর্ঘ আলোচনা শেষে তা পাস করে এটা খুবই 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 ইম্পর্টেন্ট তোমরা যারা পেপার পত্রিকা পড়ো বা টেলিভিশন দেখো তারা কিন্তু জানো যে আমাদের যে অর্থমন্ত্রী রয়েছেন তিনি প্রতি বছর জুলাই মাসের দিকে একটা দীর্ঘ আলোচনা শুরু করেন বাজেট নিয়ে ঠিক আছে এই বাজেটে কিন্তু মানে সারা বছর জুড়ে দেশে কোথায় কোন খাতে কি পরিমাণ খরচ হবে সেটা শিক্ষা বলো শিল্প বলো স্বরাষ্ট্র বলো সেগুলো ঠিকঠাক করে ঠিক আছে তারপরে ধরো তোমার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে কি পরিমাণ বরাদ্দ দেওয়া হবে বা বিভিন্ন পণ্য থেকে কি পরিমাণ ভ্যাট আদায় করা হবে সেগুলোও কিন্তু বাজেটের মধ্যে উঠে আসে অর্থাৎ বিশাল একটা প্রসেস এবং অনেক তথ্য ঠিক আছে এই তথ্যগুলো নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা চলে সংসদে এবং তারপরে সব কিছু ঠিকঠাক করে যদি কিছু সংশোধনের প্রয়োজন হয় পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় সেগুলো পাল্টে তারপরে সংসদে দেশের জন্য বাজেটটা পাস করা হয় এবং এটি প্রতি বছর করা হয় ঠিক আছে খুব ইম্পর্টেন্ট রাইট ওকে তাহলে আমরা অর্থ সংক্রান্ত কাজগুলো শিখে ফেললাম এখন আমরা বিচার সংক্রান্ত কাজ শিখব সংসদের কিন্তু শুধুমাত্র আইন পাস করা বা শাসন করার ক্ষমতা আছে তা না তাদের বিচার করারও ক্ষমতা আছে তোমাদের মাথায় এখন আসতে পারে বিচার করার কাজ তো আদালতের ঠিক আছে সংসদ কি আদালত হ্যাঁ সংসদ কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানের কাছে আদালত স্বরূপ ঠিক আছে তারা কে এই দেখো কোনো সংসদ সদস্য অসংসদীয় আচরণ করলে স্পিকার তাকে সংসদ থেকে বহিষ্কার করতে পারেন ঠিক আছে ওকে সংসদে সবার আচরণটা সংসদীয় হওয়া উচিত তাই না এখন সেখানে যদি এমন কোনো আচরণ করা হয় যেটা দেশের ভাবমূর্তি বা মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করে তাহলে কিন্তু সেটা ভালো না কারণ সংসদ কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার সংসদ কিন্তু আমাদের দেশকে রিপ্রেজেন্ট করছে ঠিক আছে বা আমাদের দেশের এটা প্রতিচ্ছবি আমাদের দেশকে প্রতিনিধিত্ব করছে ঠিক আছে আচ্ছা প্রতিনিধিত্ব সুন্দর শব্দ এই প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠনে যদি মানে অসংসদীয় কোনো আচরণ চলতে থাকে তাহলে সেটা কিন্তু আসলে কারোর জন্য ভালো না অর্থাৎ এক্ষেত্রে স্পিকারের সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে ওই সংসদ সদস্য যে অসংসদীয় আচরণ করছে তাকে বহিষ্কার করার এরপরেরটা দেখো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট দেখো সংবিধান লঙ্ঘন করলে সংসদ 
স্পিকার ডেপুটি স্পিকার প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রীসভার সদস্য রাষ্ট্রপতি যে কারো বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনতে পারে এবং তাদের অভিশংসন করতে পারে তোমরা মানুষগুলো চেহারার দিকে একবার তাকাও স্পিকার ডেপুটি স্পিকার প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রীসভার সদস্য রাষ্ট্রপতি অর্থাৎ যে কেউ হতে পারুক যত ক্ষমতাশালী সে হোক না কেন যদি সংবিধান লঙ্ঘনের মতো গুরুতর অভিযোগ তাদের নামে ওঠে তাহলে সংসদ যেটা করতে পারে তরিত ব্যবস্থা নিতে পারে সেটা হতে তারা সংসদে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারে অর্থাৎ তারা বলতে পারে যে এই ব্যক্তির উপর আমরা আর আস্থা রাখছি না এবং সে আর ক্ষমতায় থাকার অধিকার রাখে না এটাকে আমরা বলি অভিশংসন অনাস্থা প্রস্তাব উত্থান করলে যে সেই ব্যক্তিটা পথ থেকে বাতিল হয়ে যাবে বিষয়টা তা না বেশিরভাগ সংসদ সদস্য অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠের তাতে সম্মতি জানাতে হবে ঠিক আছে এবং যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ তাদের সম্মতি জানায় তাহলে হ্যাঁ সেই ব্যক্তি পদত্যাগ করতে বাধ্য হবে বা সে আসলে তার পথ থেকে অলরেডি বাদ হয়ে গেছে বলে ধরে নেওয়া হবে ওকে পরবর্তী ক্লাসে আমরা জাতীয় সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলীর অন্যান্য যে কাজগুলো রয়েছে ঠিক আছে বা অন্য বিষয়ে তাদের যে ক্ষমতা বা কার্যাবলী রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে শিখব ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো এবং আমাদের সাথেই থেকো অল দ্য বেস্ট